자 안녕하세요 여러분 네, 딘디입니다 보입니다. 넌 아직 소개를 안 했어 미친 놈아 그래? <웃음> 오늘은요 좋은 술을 좀 좋은 지인과 좀 마시고 싶어가지고요 게스트를 한 분을 모셨는데요 저희가 또 음악을 하기 위해서 열심히 달려오는 데까지는 사실 이 친구가 없었으면 오지 못해, 못하지 않았을까 라는 생각이 들어서 벌구를 모셨습니다 어디 있어요? 안녕하세요 아니 그냥 그냥 해 안녕하세요 <웃음> 벌금입니다 <웃음> <웃음> 자 오늘 일단 술을 소개해 드려야 되는데 오늘의 술은요 크으, 메이커스 마크입니다 네, 야 일단 이 메이커스 마크는 조승훈 기자님이 저에게 그때 법원 위스키를 어, 이걸로 한번 추천? 어, 추천을 해준다 하면서 저에게 선물로 줬던 메이커스 마크고요 그리고 이제 이 외형을 보면은 이뻐 일단은 약간 좀그 어, 젊은 갬성이 있다 네. 어, 젊은 갬성이 있고 이 위에가 다른 위스키랑 좀 다르잖아요 밀랍 왁스인데 밀랍. 이렇게 넣어가지고 하는 걸로 제가 알고 있어요 그래서 아 이렇게 넣는구나 다 달라 봐봐 얘랑도 얘랑도 달라 다다 응. 다 다르고 핸드메이드로 직접 제작을 한다고 핸드커팅을 한다고 하더라고요 그래서 하늘 아래 같은 메이커스 마크는 없다 매번 우리는 다른 메이커스 마크를 마시고 있다 뭐 이런 느낌을 좀줄수 있는 멋있다 일단 눈이 가잖아 이 그죠 이 위에 빨간 때문에. 것 때문에 네. 그래가지고 약간 요거를 항상 마셔보고 싶었던 기억이 있고 굉장히 아주 이 법원 위스키 미국 법원 위스키 입문으로는 어, 메이커스 마크만한 게 거의 없다 라고 생각을 할 정도로 굉장히 좋은 술인데 일단 이거를 한 잔을 좀 하는 게 샷으로? 샷 먹냐 너 근데? 한번 먹어봐야죠 못 아니, 먹자 잘 아니야 근데 이거는 네. 메이커스 마크는 좀 부드러워요 다른 어, 위스키에 비해 가지고 음. 그래가지고 충분히 가능할 거야 아유 소리가 참 어쨌든 결혼을 축하하고 다시 한번 우리 앨범을 발매한 걸 축하드리면서 아 고생했다 Cheers. Cheers. 조금 달달하지? 다른 위스키에 비해서 좀 달달하지 음. 그리고 그렇게 그 향이 그렇게 세지 않고 클럽에 생각나는 향이 <웃음> 결혼한 지 얼마 안 돼서 아니, 아니 사실... 20대 초반에 아, 어. 네. 약간 그리고 이제 이거는 옥수수로 갑니다 옥수수? 네. 아. 옥수수 함량이 굉장히 올라서. 높아가지고 그래서 좀 달달한 맛이 좀더 있죠 어. 확실히 다른 싱글몰트나 이런 위스키에 비해가지고 음. 메커스 마크는 뭔가 부드럽지? 부드럽고 그 고소한 향이 난다. 아, 그치, 그치. 그 네. 약간 너는, 너 약간 미국 좋아하잖아. 미국 완전 좋아해. 약간 친미거든요. 어렸을 때부터 미국을 동경하던 친구, 아메리카 드림을 믿는 친구이기 때문에. 약간 너랑 좀 맞아. 괜찮네. 어, 그래서 내가 사실 메이커스 마크 할 때, 어, 약간 너가, 어, 좋아할 것 같아서. 술 좋아하는 사람들은 네. 무조건적으로 추천을 할수 있는 맛이. 저도 술을 잘못 먹는 경우에도 불구하고, 고소합니다, 진짜로. 그래서 이게 법원 베이스 칵테일을 만들 때는 무조건 거의 메이커스 마크로 깐다고 아, 하더라고요 그 법원 콕 칵테일의 그 위스키가 맞죠? 법원 위스키가 법원, 법원 콕에는 이제 어, 메이커스 마크를 네. 깔수 깔 있겠죠? 그러니까. 네. 어쨌든 그래가지고 피자를 좀 시켰는데 요거는 또 우리한테 굉장히 추억이 있는 도미노 피자, 베이컨 체다 치즈, 띵! 띵! 띵. 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 어. 무조건 해봐요, 무조건 해봐요 <웃음> 무조건 띵! 네. 이거를 저희가 한 100일을 연속으로 먹지 않았나요? 이 하루, 피자를? 하루에 한 번씩 먹었죠 네, 저희가 군대 입대하기 직전 3개월 전부터 매일 그걸 먹고 일상을 시작했지 어, 맛있겠다. 어 잠깐만 그거 없어? 소스? 어! 얘 미국 좋아해가지고 하숙스 엄청 뿌리거든 그게 한결같아 진짜로 어렸을 때부터 그랬어 <웃음> 사대주의. 어릴 때부터 사대주의가 너무 심한 애였어 <웃음> 진짜로 미국 치약 쓰고 맨날 영어 이름 뭐예요? 영화 이름 벌나인? 음, 아니 축구선수 지단을 너무 좋아해서 네. 지단 킴으로 <웃음> 전 크리스였죠 크리스? 네. 크리스가 지단이 될 뻔했어 벌구 씨가 또그 스트레이트를 잘 네. 꺼려 하니까 하이볼을 좀 만들어 줄까 하이볼 좋죠 네. 하이볼 네. 나중에 이거 배우는 것도 한번 해야겠다 칵테일을 배우는 거 그냥 제 마음대로 탈게요 네. 제가 뭐 전문 그 네. 바텐더는 아니니까요 네. 사실 그 소맥 말 때는 여기 여기까지 따라야 되거든. 네. 근데 얘네도 약간 그렇게 하지 않았을까? 다 비슷할 거예요 생각하는 게. 2대1 정도로 타면 될것 같아. 한, 요 빨간 선까지 딱 타면 될것 같지 않아? 음. 요 정도 타고. 아. 이거 yes. 맛있을 것 같아. 음. 오. 오, 굉장히 잘 탔어. 어. 음. 이 선이 이게 맞나 음. 봐. 아, 이거 국룰이구나. 이건 전, 전 나라에 그게 있구나. 
끝에 향이 음. 진짜 맛있게 올라온다 이 정도면 은 어. 한남동에 있는 뭐 고깃집 가서 한 16,000원에 음. 팔수 있어요 비싼 거 좋아해 장학교야 아니 근데 진짜로 이거 맛있어 진짜 맛있어 어. 이거 되게 인기 많겠다 진짜 거기서 쓰면 은 이름도 멋있고 메이커스 마크 하이브 메이커스 마크 그래 음. 뭐여 이거 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 정말 추천하기도 쉽고 이거 괜찮을 것 같은데 이거 진짜 스트로크 브로탔는데? 응. 아니 나, 나는 근데 가끔 내가 음악을 하게 된 계기를 생각을 해본다? 내가 왜, 왜 음악을 하게 됐을까? 라는 생각을 해보면 거의 반할은 너야 나도 노래하는 걸 좋아하고 뭐 이런 걸 좋아하는 애였는데 그치 사실은 래퍼보다 보컬이었지 그치 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 중 얘가 이상한 병에 들어가지고 학교를 자기가 노래로 먹겠다 이렇게 된 거야 그래서 노래 잘하는 애가 만약에 뭐 2학년 2반에 누가 노래를 잘한대 그러면 아 용납이 안돼 용납이 안돼 어, 용납이 안돼 그럼 얘는 노래방 가자 오늘 그래서 불러 노래 배틀 어 노래 배틀을 해 근데 이게 막야 노래 뜨자 이게 아니라 노래를 부르고 지가 판단을 해음 내가 이긴 거 같아 그러면은 다음 반으로 넘, 넘어와서 야너 노래방 가자 오늘 그래서 매일 우리가 노래방 갔어 매일 맨날 노래방을 가니까 노래 음악을 하고 싶었지 나는 전혀 몰랐어 난 그래, 너가 진짜 그래. 뭘할줄 몰랐었어 사실 아내 인생이 어떻게 변했지 그지 그지 클럽 MD 하고 있을 것 같다고 그러지 않았냐 우리가 그때 아니야 뭐 진짜 뭐 신발 수집하는 멀티샵 아, 사장님이구나 어, 아, 그치 그치 어. 그리고 이제 고등학교를 넘어가서 갑자기 내가 랩에 빠져서 아니 그, 그 계기도 참 웃겨 왜냐면 한국에 있었을 때는 이건 랩에 빠질 게 없는데 했거든 사실 맞아 노래만 하고 그치 노래만 하는 친구니까 같이 내가 심지어 장기자랑이나 수학여행 가면은 친구가 정상을 향한 독주 주석 파트를 할때 내가 김범수를 불렀어 그당선의 힘을 넘어 내가 이걸 불렀었는데 그치, 그치. 갑자기 고등학교 때 이제 내가 학교를 그치, 그만두고 랩을. 캐나다를 갔는데 릴웨인이 바지를 거의 벗고 위통 다 까고 시상식 무대를 뛰어다니는 걸 보고 아 저게 프리덤이구나 저게 내가 가야 될길 아닌가 그래서 근데 캐나다에서 느끼기 힘들 텐데 이게. 미친 새끼네 이거 LA, LA에서 느끼는 거 아니야? 미, 미국은 너무 좋은 나라인데 어. 미국은 의료보험 자체가 안돼 캐나다는 의료보험이 돼요 어. 그래서 이제 또 역사를 거슬러 올라가 보면 내가 이제 한국에 음악을 하겠다고 부모님한테 몰래 거짓말을 하고 비행기를 편도를 끊어서 벌구집에 가 맞아 부모님한테 말을 안 하고 왔어 안 걸릴 줄 알았을까? 니네 집에 있는 걸? 그리고 니도 웃겨 되게 되게 쭈뼛쭈뼛하게 아 사실 이럴 음악 때문에 왔는데 얘기 안 해주셨으면 좋겠어요 아줌마 이렇게 하는데 난 믿었지 니네 그러니까. 엄마를 아무튼 그랬어 그런데 이제 그러다가 얘랑 나랑 밴드를 만들어서 그때 이제 우리가 같이 공연을 했던 게뭐 한영환 얘랑 고등학교 때부터 친구였고 그래서 공연하다가 얘가 야 동반일 때 하자 갑자기 어? 야 가자 오케이! 거기서 신청했어 거기서 갑자기 이병 통지서가 날라온 거야 와 씨, 망했다 이러고 있는데 쇠 갑자기? 야! 나 공이 이래! 나눈 때문에 군대 안 간대! 갑자기 그래서 정말 열심히 알아봤어 이게 나아질 수 있는 건가? 수술이 가능하대 야 수술해 그랬더니 야 미친놈 어떻게 그래 둘이 개 싸웠어 그날 그 다음에 결국 근데 이 새끼 착하지 진짜 나 같은, 난 아직도 이해가 안가 얘가 나랑 군대 같이 한게 학계에 갑자기 이런 거 수술을 마마폴리틱 수술을 했다니까? 그리고 얘가 수술실 문을 열고 나올 때 기다리고 있는 게 나였어 이러고 그치. 의상 선생님 나오자마자 내가 잘 됐나요? 갈수 있습니다 <웃음> 감사합니다 감사합니다 하고 이게 진짜 대한민국 남자분들 입장이 이렇게 되면 은 정말 쉽지 않은 결정이에요 이게. 그거 진짜 말이 어. 안 되는 결정이야 되게 막연하고 어. 어린 나이에 두렵고 아직도 내... 군대 가는 아침까지 내가 왜 가고 있는지 모를 거야 난 꿈도 꿔 아직도 나 울어 가끔 근데 어쨌든 벌구가 같이 입대를 해줬지 그래서 그 힘든 군 생활을 견뎌냈고 그리고 우리가 거기서 꿈을 진짜 엄청 키웠어 야 우리 진짜 나가서는 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 그리고 나왔는데 확실히 현실은 다른 거지 너무 달랐지 응. 근데 그러다가 쇼미더머니를 한다고 그랬는데 내가 나가기가 싫은 거야 그때는 이제 멋에 죽는 애니까 그러니까. 야 쪽팔리게 뭘 그런 건 아니야 이랬는데 아니래 무조건 나가래 될거 같대 그래서 진짜 지원도 얘 때문에 했어 그냥 갔어 거기가 델타였잖아 거기 예선 보는 데까지 델타였아 맞아 네가 델타였지? 어. 얘가 델타 주고 기다렸나? 뭐 그러고 있다가 아니, 기다리다가 갔어 기다리다가 야 너무, 너무 오래 걸릴 거 같다 그래서 어. 얘가 갔는데 갑자기 야 근데 내가 꿈을 꿨는데 너 붙어 이러고 있어 근데 그말 들으니까 자신감이 붙는 거야 그래서 내가 약간 얘, 얘가 나의 럭키참처럼 내가 뭘좀큰걸할 때는 얘가 없으면 불안해 그래서 쇼미더머니를 했는데 붙었지 나도 어이가 없는 거야 내가 왜 붙었지? 근데 사실 그 붙... 붙는 거는 이제 뭔가 붙을 줄 알았는데 근데 이렇게 이슈가 될줄 몰랐지 그거는 이제 철저한 너의 성격과 너의 재량이었지 왜 왔어 뷰리 말고 아 그건 근데 그건 사실 찐이었는데 그러니까. 오히려 제작진이 결혼했더라고 아니 근데 진짜 미친놈이었거든 진짜 근데 지금 생각해보면 쇼미더머니에 그런 사람이 없어 그거는 내가 나 진짜 되게 미국이라고 생각하고 나왔어 막야 you look good today? What's up? 
Yo, keep the beauty. 아이 하면서 막 가고 막 그럼 얘가 미친놈아 하지 말라고 야 제발 쿨하게 행동해 내가 막 이랬었는데 지금 진짜 미친놈 같아 그 보면은 정말로 길거리를 여름에 위통을 벗고 바지만 입고 다녔어 리루인 여기는 데이션. 여기는 LA야 동부이촌동에서 어. 그래서 우리 교회 다니는 권사님들이 편의점에서 나 보고 우리 엄마한테 전화해서 철이가 위통만 입고 다닌다 <웃음> <웃음> 그때 그때 그 헤인즈 그 나시 두개 입고 편의점 이렇게 가가지고 말 보러 어. What is that? 뭐, 뭐 괜히 막 얘한테 물어봐 What is that? <웃음> 그럼 이 새끼들 갑자기 Green 그럼 나도 I'm a green 이러고 그거 그거 막 사고 막 위통 벗고 들어 진짜 미친놈이야 신고 당했어야 돼 진짜로 나는 그렇게 위협적인 행동은 안 했어 어, 위협적인 행동은 안 했는데 그냥 그 행위 자체가 난 <웃음> 너무 지금 내가 만약에 그런 사람을 만난다면? 안아줘야 돼. 진짜로. 옷 입혀주고 해줘야 돼. 지금? 야, 이 차도 못갈것 같아. 왜냐면은 경연에 어쨌든 치중한 랩을 좀 해야 돼. 근데 2주 동안 요게 모든 걸 쏟아야 되는데 도저히 스케줄이 안 되는 거지. 아, 음. 그런 생각 하지 마. 그리고 나는 그냥 지금 내 음악 하고 있는 게 너무 좋더라. 그래. 어. 아니, 제작진이 라스트 킹스 노 멀시 이 쇼미더머니 2 무대를 좀 봤으면 좋겠다. 본선, 본선 무대? 이거 보면 진짜 이때는 한 마디마다 욕이 들어가 있잖아, 내가. 화가 많지. 화가 이때 왜 이렇게 많은지 모르겠어. 곱게 자라내거든? 머리 스타일도 화가 많고. 이때 태양 머리 따라 했잖아, 어. 태양형. <웃음> 와. 제육 <웃음> 봐봐, 진짜 이거 어떻게 했냐고. 너무 슬퍼, 이거 보면. 가사는 잘 썼네. 남자 구리다, 뭐야 이게. 야 봤어 얼토당토 없는 힙합 없는 가요래 나 지금 발라드 하고 있거든 세상 사는 어떻게 될지 모르는 거야 아 근데 그 팽이가 있다 아니 근데 나는 응. 이때 영상들 보면 제일 열받는 게 뭐냐면 지금 돌아가서 저 무대를 가사 토시 하나 안 바꾸고 다시 하라고 그러고 싶어 그러면 한 백만 배는 잘할 수 있거든 완숙 조절을 아 그럼 이게 이러기 쉽지 않다니까 야이 무대 본 사람이면 딘딘 무시 못하는데 이렇게 일반인 자격으로 본서까지 올라온 거 보면 딘딘 클라스 유지 증명하는 거 아니야? 솔직히 지가 아웃 땡큐 김세진 씨가 그땐 이미지 때문에 참 욕먹었는데 현직 래퍼 질비 한 가운데 당당하게 아마추어 본선까지 올라와서 탈락 1순위라는 의식 가운데서도 잡초같이 살아남아 딘딘 진짜 리스펙 최고는 아니어도 정말 멋진 래퍼 뭐야 저거 쇼미투 본선도 넘게 간 사람이 이제 카로플 개망곡이나 부르고 있는데 했는데 카로플 뭐야? 그때 카트 러시 카트 라이더 러시 아, 플러스 아. 난 카로플은 근데 진짜 개 쩔었는데 야 카로플 이거 땡땡땡땡땡땡땡땡 이걸로 랩했다니까 내가 어쨌든 근데 이제는 사실 이런 꼬맹이 댓글에는 사실 흔들리지 않아 지금은 내가 흔들리는 게 뭐가 있지 그냥 나는 나한테 흔들려 내가 하는 음악이나 내가 하는 일에 내가 내가 지칠까 봐 그게 제일 무섭고 근데 진짜 난 궁금한 게 있어 스물여덟 살때 벌구가 한번 음악을 그만두려고 그랬던 적이 있어 어난 그만두려고 그랬지 그때 많이 싸웠어 왜 포기해 1년만 해보자 1년만 진짜 네가 힘들면 나줄수 있어 우리 1년만 해보자 대신 정확히 오늘 1년 뒤에 네가 그래도 하기 싫으면 그만둬 나네 인생 안 잡을게 이랬더니 아이씨 1년만 하자 갑자기 이렇게 된 거야 근데 1년 뒤에 갑자기 바뀌었지 외부 작업도 많이 들어왔고 그지 여러모로 참 그래서 난 궁금한 게 네가 지금 그때 포기 안한게 너무 다행이라고 생각해? 아니면 은아 다행이지 야 그치? 야 어떻게 보면 진짜 뭐 나보다 잘하는 분들 너무 많겠지만 내가 하고 싶은 거 하면서 결혼까지 하고 얼마나 행복한 삶이냐 솔직히 감사하면서 오래오래 해야지 우리는 꾸준히 음악을 그래 하는 거야. 오래 해야 돼 그래서 나는 내가 생각할 때는 60살쯤 돼서 진짜 우리가 그냥 음악 같이 하는 뭐 민기나 음. 뭐 실버스톤이나 현우기 형이나 뭐 이런 사람들끼리 해가지고 우리가 진짜 막 공연 다니면서 그냥 나이 먹고 그렇게 끝까지 음악을 우리 거를 고집을 하고 싶은 거지 그러니까 우리가 음악을 이렇게 끝까지 하는 모습이 메이커스 마커 비슷한 거지 지금 어떻게 보면 내가 진짜 다른 사람들과 다르게 나만의 길로 진짜 독주를 하고 있어 나는 확실히 달려가고 있는 느낌이 있어 왜냐면 은 예능을 하면서 음악을 포기하고 싶지 않았고 그렇다고 내가 예능을 하는 이미지와 음악에 합치려고 하지 않았고 응. 나 혼자 이걸 짊어지고 난 
내 길을 독주하고 있다고 생각을 해 그게 약간 메이커스 마크랑 비슷하지 않나 사실 이거 핸드메이드를 고집할 이유가 있어 형 얼마나 이, 이거 이 귀찮겠어 그리고 여기에 들어가는 인건비도 있고 그러면서까지 이걸 하고 있다는 거는 고집이거든 이건 진짜 자기 길을 독주하는 거야 근데 이거 완전 나랑 비슷한 거지 어, 근데 진짜 진심이야 음악도 그렇고 방송도 그렇고 알콩도 그렇고 제발 지치지 않았으면 좋겠다 롱런 독주하고 싶다 뭐 이런 생각이 있지 수고했다 어쨌든. 어쨌든 자 우리 메이커스 마크를 위해서 이거 굉장히 맛있어 진짜로 음. 아뭐내 입으로 얘기해서 뭐, 잠깐 얘기할래? <웃음> 선물이 이게 부러움의 질타를 받을 수도 있는데 뭐 어쨌든 제가 신구를 잘둔 덕입니다 75인치 TV랑 최신형 건조기 세탁기 붙어있는 거 받아서 집에 굉장히 큰 보탬이 됐죠 고맙다 야아또 있는데 뭐 있지? 뭐가 있어? 아 축하 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 아 결혼식 때 이제 당연히 이제 사회는 본인이 딘딘이 잘 봐주고 사실 축가를 저랑 이제 슬리피 형이 하려고 그랬는데 본인이 오히려 되게 스트레스 받으면서 알아봐줬는데 결국 그날에 린 선배님께서 6월 말 데스티니를 불러주셨죠 정말 아, 뭐 고마운 얘기하고 게... 있었어? 네. 뭐 얘기하고 네. 있었어? 아 화장실 갔다 와가지고 어쨌든 아우 좋다, 좋다.